Les situations de deuil sont euh, celles ou lesquelles, en tout cas moi personnellement, où je perds mon vocabulaire. Franchement, pour avoir vécu le deuil, je sais que c'est quelque chose de très difficile. Perdre un bébé, ce n'est pas quelque chose de facile, c'est un vrai deuil. Et en fonction de chaque maman, de l'importance que chaque maman accorde, nous avons besoin de guérison. Dans cette vidéo, je vais vous raconter comment Dieu m'a guéri de la perte d'un enfant in utero. Dieu m'a guéri de la fausse couche. Je vous dis à tout à l'heure. Précieuse maman, bienvenue sur votre chaîne. Je suis Nadia Sofobamouni, je suis épousée maman de deux enfants. Je suis à l'initiative du mouvement 9 mois avec Dieu qui vise à encourager, édifier et fortifier les femmes enceintes à les préparer spirituellement pour leur accouchement et pour leur vie avec un nouveau né. Alors, euh, je suis euh, également euh, derrière les pages Facebook 9 mois avec Dieu, Instagram 9 mois précieux. Je suis également l'auteur du livre. 9 mois avec Dieu, oui, il y a un peu de 9 mois avec Dieu partout, mais bon, <rire> c'est l'inspiration. Je suis l'auteur du livre 9 mois avec Dieu qui est un excellent accompagnement spirituel pour toutes les mamans dans le monde entier et de l'e-book, je me prépare spirituellement pour mon accouchement pour aller en profondeur dans la préparation spirituelle de chaque femme enceinte pour leur rencontre avec leur bout de chou. Alors aujourd'hui, c'est une vidéo qui est un peu différente, hein. c'est une vidéo un peu à cœur ouvert. Je reçois beaucoup de mamans qui souffrent de la perte d'un enfant qui souffre de la fausse couche. Et la Bible dit qu'ils l'ont vaincu à cause de la parole, de leur témoignage. Donc je me suis dit, ce serait bien de faire le témoignage pour raconter un peu mon expérience et de comment est-ce que le Seigneur, moi, m'a guéri de la fausse couche. Alors, quand, euh, quand je suis tombée en scène pour la première fois, euh, bah, était, on, était, on était très contents. Hein? Et euh, le premier trimestre était quand même assez difficile. J'étais très fatiguée, j'avais beaucoup de nausées, de vomissements, j'avais des migraines, etc. Et euh, bon, je priais, mais bon, sans plus. De toute façon, j'étais fatiguée. Non seulement je n'avais pas conscience qu'il fallait que je prenne au sérieux euh, ma vie de prière lorsque j'étais enceinte, mais j'étais vraiment fatiguée. Et, euh, et puis bon, le premier trimestre est passé et euh, je suis arrivée au deuxième trimestre et euh, les symptômes ont commencé à diminuer. Et je me suis dit, tiens, là, c'est vraiment génial. Je vais pouvoir profiter, profiter vraiment de, de ma grossesse. Et non, c'est là que tout a basculé. Je me souviendrai toujours de ce jour où, euh, je me souviens, mon mari revenait de voyage et j'avais un rendez-vous, une consultation de routine. Hein. J'étais à quatre mois euh, et donc euh, euh, je suis allée chez le gynécologue. Euh, je suis allée seule parce que je lui ai dit, de toute façon, il m'a dit je viens. Je lui ai dit non, de toute façon, c'est un rendez-vous de routine. Je vais juste et puis je reviens. Donc je suis arrivée chez le gynécologue et euh, on a commencé à faire l'entretien, on a commencé à parler. Et puis euh, il a dit bon ok on va vérifier tout ça, on va faire un examen, une échographie. Donc ok très bien, on allait faire l'échographie et euh, il met le, je sais pas comment ça s'appelle, hein, il met l'appareil sur mon ventre et il fait un peu la grimace. Bon franchement je ne me suis pas inquiétée plus que ça parce que euh, pour moi euh, il faisait, je sais pas, il regardait des choses, je n'en je, je savais, savais trop rien. Ensuite, il me dit « Madame, on va faire euh, l'échographie par voie vaginale. » Bon, je suis un peu surpris, je me dis « Bon, à ce stade, quand même, on fait l'échographie. Euh, » C'est quand, quand la grossesse est toute récente qu'on fait par voie vaginale. Mais bon, après, je me suis dit « Bon, il sait ce qu'il fait, il connaît son job. » Donc, on fait l'échographie par voie vaginale et il fait la grimace. Et puis, il me dit « Madame, euh, euh, je ne trouve pas le cœur de votre bébé. » Et je dis « Qu'est-ce que ça veut dire ?» Il me dit euh, « Le cœur de votre bébé euh, s'est arrêté, votre grossesse s'est arrêtée. » Et je dis, mais non, comment, pourquoi, quand, enfin, qu'est-ce qui s'est passé Il y a quelques semaines, il n'y a même pas deux semaines, j'ai fait un rendez-vous tout à l'heure. Enfin, pourquoi, enfin, qu'est-ce qui s'est passé Et euh, j'ai posé mille questions en une minute. Et il m'a dit, bon, déjà, euh, essayez de vous rhabiller, on repart au niveau du bureau et on va, on va en discuter. J'avoue qu'à ce moment-là, en fait, c'était comme un rêve. Parce que, je ne sais pas pour vous, mais personnellement, je n'avais jamais entendu parler de la fausse couche. Hein. Je ne savais même pas que c'était possible d'avoir une fausse couche. Je sais pas. Franchement, je, ça, ça n'avait jamais traversé mes pensées. Pour moi, j'étais enceinte et j'allais accoucher. Je n'avais jamais pensé que j'aurais pu euh, ne pas accoucher de ce bébé. Donc, on arrive au bureau et je lui demande, euh, mais enfin, euh, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que je ne vais pas accoucher Il me dit, euh, bah non, ça veut dire que votre bébé, euh, bah, il est mort. Enfin, euh, vous ne pouvez pas donner naissance. Il n'est plus en vie si son cœur a arrêté de s'arrêter. À arrêter de battre. Et je lui dis, mais non, pourquoi Il dit, non, c'est la nature qui est bien faite. Euh, euh, je lui dis, la nature, c'est qui 
<rire> en fait, là, là, ça commençait à monter. Je dis, la nature, c'est qui Je dis, la nature est bien faite. Ça se trouve, l'œuf n'était pas viable et tout. Je dis, non, 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 docteur, excusez-moi. Je ne portais pas dans mon ventre un œuf. Je portais un bébé. Ce n'était pas un œuf. Donc, je ne comprends pas. Et tout de suite, j'éclate en sanglots. Mais vraiment, j'éclate en larmes. Et tout ce qu'il essaie de m'expliquer, en fait, je ne comprenais même plus. Et il me dit, bon, écoutez, je vais vous adresser aux urgences. Demain, il faudra vous, vous rendre à l'hôpital pour qu'il puisse confirmer le diagnostic ou pas. J'étais en larmes. En fait, je ne comprenais pas. Donc, je ne sais même pas comment. Je me suis levée, j'ai pris mes affaires et je suis partie. Donc, je sors et j'appelle mon mari. Je lui dis, en larmes, il n'arrivait même pas à comprendre ce qui se passait. Donc, du coup, il me rejoint. Et puis, en larmes, mais vraiment, je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas et je ne faisais que pleurer. Donc, il essaie de me calmer, tant bien que mal. Il ne comprend pas non plus trop. Et donc, on rentre à la maison. J'appelle également ma mère spirituelle que j'embrasse au passage. Et je lui explique, elle me dit, mais vraiment, calme-toi, calme-toi. Ok, donc j'arrive à la maison. Je ne sais même pas comment j'ai dormi cette nuit-là, mais bon, anyway, j'avais hâte d'être à l'hôpital le lendemain pour qu'on puisse me dire, parce que jusque-là, je ne comprenais pas. Donc, le lendemain, on va à l'hôpital et euh, la sage-femme confirme, elle fait l'échographie et elle confirme qu'il n'y a pas d'activité cardiaque. Euh, elle me dit, ok, il n'y a pas d'activité cardiaque. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous laisser encore une semaine pour voir, hein, parce que c'est quand même assez récent, on va laisser une semaine. Euh, si d'ici une semaine, il n'y a toujours pas d'activité cardiaque, on sera obligé. Bon, le bébé est trop gros pour qu'on puisse vous donner des médicaments pour l'expulser. On sera obligé de vous amener au bloc pour, euh, pour l'enlever, au bloc opératoire. Et je lui demande, est-ce qu'il est déjà arrivé que, que les, le cœur du bébé rebatte après que ça ne batte plus Enfin voilà, pour avoir, il me dit oui, c'est déjà arrivé, mais c'est très rare. C'est Dans les statistiques, on parle de 2%. Et personnellement, je m'accroche à cette parole, à ce 2%-là, et je me dis, non, le Seigneur, il est capable de faire quelque chose. Non, le Seigneur, les 2%-là, ça va être notre histoire. Et c'est comme ça qu'on rentre à la maison, et je vous assure, les mamans, que pendant une semaine, <rire> Prière à bloc. J'ai dit à Dieu, papa, papa, mon ventre là, l'esprit, je suis le temple du Saint-Esprit, l'esprit de vie habite en moi. Tu ne peux pas permettre. Le diagnostic qui a été posé, c'est seulement pour que la gloire de Dieu éclate. C'est seulement pour que demain je puisse témoigner qu'on avait dit que mon bébé était mort, mais le Dieu de vie habite en moi. J'ai dit, Saint-Esprit, tu es l'esprit de vie. J'ai dit, Jésus, tu es la résurrection et la vie. Et même si ce bébé était mort, Seigneur Jésus, tu es la résurrection et la vie et tu es capable de le ressusciter. Maman, j'ai prié. Toutes les prières que j'avais jamais fait de toute ma vie, j'ai prié. J'ai déclaré la vie. Je prenais la Sainte Seine tous les jours. On priait, on priait. Aidé de nos parents spirituels, vraiment que j'embrasse au passage nos pasteurs, euh, pasteur Mateta, pasteur Chantal. On a prié. On a vraiment prié. Tous les jours, je prenais la Sainte Seine. Je priais, je priais. Et je me souviens qu'à cette époque, il y avait même euh, un séminaire à l'église. Et j'étais allée. Personne ne savait même ce qui, ce qui, ce qui était en train de m'arriver. Et je priais, j'appelais la vie. Je déclarais la vie. Je décrétais la vie. Je mettais la main sur mes dans, dans mon ventre. Je priais la vie. Je disais, Seigneur, c'est seulement la gloire de Dieu qui va être révélée et tout ça. <rire> gloire à Dieu. Et euh, le jour du rendez-vous, une semaine plus tard, on est reparti à l'hôpital. Et la sage-femme, elle refait l'échographie et je vois sa mine un peu décousue. Et elle me dit, madame, il n'y a toujours pas d'activité cardiaque. Ça a été le début de la dépression. Parce que j'avais tellement foi que Dieu ferait. J'avais tellement foi que Dieu n'avait pas dit son dernier mot. Que quand elle m'a dit ça, je me suis dit, oh non, 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 c'est pas possible. Et je me suis effondrée. Je me suis effondrée et j'ai commencé à pleurer. Et elle nous a demandé ce qu'il fallait faire. Est-ce qu'il est fallait... Euh, est-ce qu'on voulait encore qu'elle nous accorde quelques jours, ce qui pouvait constituer un risque hein? Enfin, je veux dire, si le bébé n'est plus vivant, il ne faudrait pas que ça entraîne encore d'autres conséquences. Ou bien est-ce qu'il fallait qu'on qu programme directement le bloc opératoire pour l'évacuation J'étais tellement en larmes que je n'arrivais même, même pas à parler. Et c'est mon mari qui a pris la décision, il a dit, on va, on va enlever, le Seigneur va nous donner d'autres enfants. Et j'étais en larmes, mais en fait, j'arrivais pas. Je me suis dit, mais Seigneur, j'ai tellement prié. Seigneur, mon Dieu, non, tu ne peux pas faire ça. Seigneur, mon Dieu, j'ai pleuré, j'ai pleuré. Ça a été le début vraiment de la dépression. Et c'est comme ça que quelques jours après, on allait au bloc opératoire. On m'a fait une anesthésie générale et après, je suis sortie du bloc opératoire. Et quand je suis rentrée à la maison, c'était horrible. Je pouvais à nouveau rentrer mon ventre. J'étais comme à plus de quatre mois. J'avais pris du poids, enfin, j'avais changé. Je pouvais à nouveau rentrer mon ventre. Et ça me faisait tellement mal, je me suis dit, mais mon bébé, il est vraiment parti. Et je n'ai pas arrêté de pleurer. En fait, je n'arrivais même pas à prier. Tout ce que j'arrivais à dire dans la prière, c'était, Seigneur, pourquoi Et puis, Seigneur, en tout cas, merci parce que moi, moi, je suis en vie. Et j'ai appris que tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Mais c'était tout. 
je mettais les adorations, pas, je ne voulais pas manger, je ne voulais plus aller au travail après la période de repos, je ne voulais plus aller à l'église. En fait, je ne voulais plus rien faire. J'étais vraiment prise par une tristesse chronique. La tristesse avait vraiment rempli mon cœur. Donc, euh, et, euh, et, euh, et je disais à Dieu, « Seigneur, je sais que l'état dans lequel je suis n'est pas bon. Je sais que je suis trop triste, j'arrive à rien faire. » Délivre-moi de cet état. Je n'arrive pas. La tristesse a rempli mon cœur. Je m'étais tellement projetée. Je m'étais tellement projetée. Et ça, je suis trop déçue. J'ai trop mal. S'il te plaît, délivre-moi. Et c'est tout ce que j'arrivais à dire à Dieu vraiment dans la prière. Et euh, je me souviens un dimanche, euh, c'était le culte. Et comme je vous dis, j'avais vraiment plus envie de rien. J'avais même plus envie d'aller à l'église. Et ce jour-là, en plus, mon mari travaillait. Donc, euh, il n'était pas là. Donc, euh, flemme encore de partir à l'église. Mais il y avait une voix à l'intérieur de moi qui me disait « Vas-y, vas-y !» Donc j'ai pris la voiture, je suis arrivée à l'église. Et je n'oublierai jamais ce jour de culte. C'était, Je suis arrivée, c'était un pasteur invité qu'on avait fait venir à l'église. C'est le pasteur Oscar Eolo. Et qui, il a prêché sur un message qui, qui, qui me touche jusqu'à aujourd'hui. Le titre, c'était « Nos combats secrets ». En fait, il expliquait que dans la vie, des fois, on a des combats. Des combats secrets, on ne peut même pas en parler. Parce que c'est tellement personnel. Ou bien même si on en parle, les personnes ne peuvent pas comprendre en fait ce qu'on vit. Et des fois même il y a des combats où Dieu nous impose le silence pour traiter avec nous. Et il a vraiment parlé des combats secrets. Et à un moment il s'arrête dans la prédication et il dit, il y a une femme ici, tu as perdu ton bébé. Je viens de la part de Dieu te dire que l'année prochaine à la même période, tu chériras un bébé dans ton sein. Et je vous assure les mamans, j'ai explosé en larmes. On était en plein culte, j'ai explosé en larmes. En fait, je pleurais pourquoi Je pleurais parce que j'avais réalisé l'amour de Dieu. Je me disais, Seigneur, tu as envoyé ton serviteur de très loin pour me donner cette parole, pour me donner cette parole pour me remonter. Le plus important, ce n'était même pas la promesse parce que, vous savez, quand une maman perd un bébé, ce n'est même pas la peine de lui dire, tu vas avoir d'autres bébés. Ça, elle le sait, en tout cas, elle y espère, en tout cas, je ne sais pas. Mais elle a perdu son bébé. C'est un deuil qui est présent. Il y a un bébé là pour lequel elle doit faire le deuil. Donc moi, de savoir que Dieu m'aimait, de savoir que Dieu était là, parce que lorsqu'on traverse la fausse couche des fois, on se dit que Dieu nous a abandonnés. On se dit, mais Seigneur, tu es où Mais le simple fait d'avoir reçu cette parole dans mon cœur m'a fait réaliser que Dieu était là, au cœur de l'épreuve, au cœur de mes lamentations et de mes larmes. Dieu était là. Et ça, ça m'a fait éclater en sanglots. Je me suis dit, Seigneur, tu es présent. En fait, la réalité, c'est que tu ne m'as pas abandonné. Je ne sais pas pourquoi tu as permis ça. Je ne sais pas, mais tout ce que je sais, c'est que tu es là. Et comme tu es là, et comme tu me rassures de ta présence, ça me suffit. Je vous assure, j'ai pleuré. Et à la fin du culte, du message, il a fait un appel pour toutes les personnes qui voulaient aller devant pour, euh, pour, que le Seigneur, pour avoir un toucher particulier de, euh, de la part du Seigneur, pour que le Seigneur puisse vraiment euh, guérir leur chagrin. Et j'ai couru devant de toutes mes forces, je me suis couché sur l'autel et j'ai commencé à pleurer. Et j'ai dit à Dieu, Seigneur, cette douleur est trop grande pour moi. Mais aujourd'hui, au travers de cette parole que tu m'as donnée, tu m'as montré que tu m'aimes. Tu m'as montré que tu étais là, même dans le creux de la détresse. Tu m'as montré que tu ne me laisses pas, que tu ne nous as pas abandonnés. Alors que je laisse aller ma peine et ma douleur, alors que je vais me lever de cet hôtel, Seigneur, ce sera la fin des lamentations. Je veux me réjouir parce que tu m'as donné une parole. Parce que tu m'as donné une parole. Vous savez, le jour là, j'ai compris Anna. La Bible nous dit dans Anne, dans l'histoire de Anne, dans 1 Samuel 1, que Anne, elle était tellement mortifiée. Elle avait tellement l'amertume dans l'âme qu'elle n'arrivait même pas à manger. Mais lorsqu'elle allait dans la prière et qu'elle a reçu une parole de Dieu au travers du serviteur Elie, la Bible dit qu'elle est sortie, son, son visage était rayonnant. Elle qui n'arrivait pas à manger, elle a pu manger, son visage n'a plus jamais été la, le même. Et j'ai expérimenté cela. Dieu m'a donné une parole. Maman, je veux te dire aujourd'hui, si tu souffres, si tu souffres de la perte d'un enfant, c'est la parole de Dieu dont tu as besoin. Une parole de Dieu dans le désert suffit à changer l'atmosphère de ton cœur. Peut-être que pour toi, c'est tellement grave que tu auras besoin d'une succession de paroles. Mais le Seigneur envoie sa parole pour te guérir. Et Dieu l'a fait pour moi. Et je vous assure que lorsque je me suis levée de cet hôtel, c'était la fin du chagrin. Miraculeusement, mon visage avait changé. Miraculeusement, mon chagrin. C'est comme, comme si ce fardeau lourd qui pesait mon cœur s'en était allé. Lorsqu'on parle de miracles, souvent, on pense à les aveugles qui voient, les paralytiques qui marchent. C'est bien, c'est des miracles extérieurs. Mais je crois que les plus grands miracles sont les miracles du cœur. Une capacité, une guérison surnaturelle comme ça, 
une capacité à libérer son cœur des offenses, une capacité à pardonner. Ce sont des choses que, que l'on a que dans la présence de Dieu. Et pour moi, c'est les plus grands miracles parce que la prospérité vient de l'intérieur vers l'extérieur. Et ce jour-là, j'ai vraiment expérimenté le miracle de Dieu. Et je suis rentrée à la maison et mon visage n'a plus jamais été le même. Je vous assure, j'ai été miraculeusement guérie. Et cette parole dans le psaume 107, à partir du verset 18, en version parole de vie, je lis. Ils ne pouvaient plus rien avaler, ils étaient proches de la mort. Alors dans leur malheur, ils ont crié vers le Seigneur et le Seigneur les a sauvés de leur peur. Il a envoyé sa parole pour les guérir, il les a arrachés à la tombe. Ce verset nous dit qu'ils ont crié, dans leur malheur, ils ont crié à l'éternel, ils ont crié à Dieu. Et maman, je vais t'inviter, si tu souffres aujourd'hui d'une fausse couche, s'il te plaît, derrière tes ça va bien de façade, toi-même tu sais que, tu, que ça ne va pas, toi-même tu sais que tu vas mal. Crie à Dieu de toutes tes forces, dis à Dieu, libère-moi de, de ce chagrin. Je n'arrive pas à faire passer mon chagrin, je n'arrive pas à faire passer mes larmes et ma tristesse. Crie à Dieu de toutes tes forces, dis à Dieu, guéris-moi, guéris mon cœur. Et alors que tu cries à Dieu, Dieu va te donner une parole. Dieu va peut-être faire monter dans ton cœur une parole. Sois attentive, Dieu va peut-être te donner une parole au travers de quelqu'un. Une parole pour te rassurer, pour te montrer que là, dans l'épreuve, Dieu est encore là. Là, dans l'épreuve, Dieu est encore là. Là, la Bible dit dans l'Opsom 34, verset 20, que le malheur atteint souvent le juste, mais l'éternel l'en délivre toujours. L'éternel l'en délivre toujours. Maman, l'éternel l'en délivre toujours. Alors si aujourd'hui tu souffres de ce malheur, je suis venue t'annoncer une bonne nouvelle. C'est que dans cette épreuve-là, le Seigneur va délivrer ton cœur. Le Seigneur va guérir ton cœur. Le Seigneur va relever ton âme. Je suis également venue dire à une, à, à, à une, à une maman aujourd'hui, la Bible dit dans le psaume 34, verset 17, que lorsque le juste crie, l'éternel entend, il le délivre de, tout, de toutes ses détresses. Si aujourd'hui, maman, tu cries à Dieu parce que tu as, euh, tu as mal, tu as une tristesse, une douleur qui que tu n'arrives pas à faire passer, je prie vraiment parce que Dieu entend, je prie vraiment qu'il puisse te délivrer de toutes tes détresses au nom de Jésus. Aujourd'hui, je veux annoncer pour toi un jour nouveau. Je veux annoncer un jour où les lamentations cèdent la place aux actions de grâce. Je je veux annoncer un jour où les, 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 la tristesse cède la place à l'allégresse. Parce que si Dieu l'a fait pour moi, il peut également le faire pour toi. Oui, maman, par ta parole, par la parole de Dieu, Dieu est capable de te guérir. Je veux te dire que Dieu est là. Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu ne t'a pas délaissé. Et autant convenable, Dieu va te donner un champ nouveau dans le nom puissant de Jésus. Et pour finir, je veux souligner que ce n'est pas mauvais lorsqu'on vit des traumatismes comme ça, en fonction de l'état dans lequel, de, de, des circonstances dans lesquelles ça s'est produit. Ce n'est pas mauvais de, de consulter un, théra, euh, un psychologue, un psychothérapeute ou que sais-je. Dieu se sert également des âmes pour nous bénir, pour nous donner des paroles, pour nous faire aller de l'avant. Et bien sûr, pour terminer, l'année d'après, à la même période, je chérissais effectivement un bébé dans mon ventre. Donc Dieu a été fidèle à cette parole. Et vraiment aujourd'hui, je veux lui rendre toute la gloire. Et c'est d'ailleurs de cette grossesse que ce que sont nés, euh, tout ce qui se passe aujourd'hui sur les plateformes. La plateforme 9 mois avec Dieu est née de cette grossesse dont le Seigneur nous a fait grâce l'année d'après. Donc voilà, en tout cas, c'est un encouragement pour quelqu'un. Maman, Maman, il y a un temps pour tout. La Bible dit qu'au soir, Dieu les larmes et sa joie vient le matin. Et je prie vraiment qu'au contact de cette vidéo, que la joie de Dieu soit répandue dans ton cœur et qu'il puisse te donner un champ nouveau pour sa gloire. Voilà, j'en ai terminé avec ce petit témoignage. S'il t'a béni, s'il t'a fait du bien, n'hésite pas à le partager afin qu'il y a beaucoup plus de mamans. Il y a tellement de mamans qui souffrent de la perte d'un enfant. Mais c'est quelque chose qui est encore tabou dans le milieu chrétien. On n'en parle pas. On n'en parle pas, mais il y a énormément de mamans qui souffrent de cela. Alors, je vais t'inviter, s'il te plaît, partage cette vidéo sur tes statuts, WhatsApp, Facebook, Instagram, je ne sais pas. Mais en tout cas, partage cette vidéo parce que tu ne sais peut-être pas quelle est la douleur que ta voisine, ta soeur est en train de traverser, mais qu'elle ne te dit peut-être pas. Je crois vraiment que cette vidéo pourra encourager, pourra fortifier et pourra exhorter une ou plusieurs mamans qui traversent ces moments difficiles. En tout cas, merci encore de, de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager pour que le plus grand nombre de mamans soit encouragé. D'ici là, que Dieu vous bénisse et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao